你吃过空口吃辣椒，那你敢直接吃柠檬吗？你肯定不敢啊。那是因为柠檬里面的酸，能够刺激你的味觉和嗅觉，进而让你出现抗拒的印象。但适当的酸，就能够提升食材的风味，也能够让你胃口大开。比如说酸辣、酸甜。所以当厨师加入适当的酸时，就会让食材产生不同的甜味和气味。话虽然这么说。但最难的也是怎么样精准的控制酸度的标准，使食材之间的味道互相融合。所以酸味也是酸、甜、苦、咸、鲜五种味道里面最难理解、最难驾驭的，懂不懂？我就说我不喜欢酸的，麻烦还是甜的好。你要我讲几次，我就不喜欢吃甜的。还有，我得告诉你件事，最近我会常请伊伊斯过来。做好心理准备啊！接着上课。伊丽丝会经常来是什么意思啊？其实我是想说不好的，可是我明明知道自己的身份，为什么心里还是酸溜溜的？林可松，林可松，嗯，你想什么？过来。在我们开始学习酸味的应用，开始学习之前，你得先理解酸味到底是什么。酸味是溶解在水中氢离子的味道，看好了。而氢离子实际上就是质子，是物理上的基本粒子。从这个意义上讲，酸味是最微观的味道了。能够产生氢离子的物质有非常多。而在食材中，能够当做酸味剂的代表有磷酸、乳酸、醋酸、苹果酸、柠檬酸，这些东西都能够使蛋白质软化。换句话说，如果我们用水果当基底来制作酱料的话，就能在腌制肉类的时候，使肉类既鲜嫩又具有风味。接下来，我们来教你怎么挑选苹果和柠檬。这就是你说的时光隧道啊！是啊，这个就是玉轩专门处理蔬菜发酵和腌制的地方。你看，所有温度都是恒定的。当我们把蔬菜采摘下来之后，就会放在这里处理，当顺手摘的。你试试看，这不就是普通的番茄吗？这就是普通的番茄，因为还没经过处理。接下来我们加入盐和酒，就会看到现在是这个样子。我们开盖以后，就会闻到发酵的酸香。紧接着，我们加入蒜和姜，让酸味跟新香料产生化合作用。这个是三天的，这是五天的，这是七天的，这是十五天的，而这个是一个月的。哎，尝尝，看有什么不一样？能吃吗？能。里边还有姜和蒜的辣味儿，最主要的是，这个番茄的口感完全变了，以前的鲜味没有了，还变得特别的厚。对了，你说的厚就是时间感，发酵就是我们烹饪里面的时光隧道，它可以把食物的风味用时间留在里面，可以用时间改变食物的口感、风味或者材质，从一个月到半年，又或者是一辈子。这是三年的醋，这个是十二年的。嗯，你可以看到其中的浓稠度有所不同。嗯，这是因为年份跟时间造成对醋的影响。哇，年份不同，带给人风味也不一样。醋是如此，红酒也是这样，每一瓶年份不一样，所带来的风味也就不同。文文，这又是多少年的？二十年的
，是闻到一点淡淡的果香味，还带点烟熏味。酒又是醋的，你到底要干什么呀？接下来要做一道酸味菜，不过不是我教你，这道菜有人做的比我更好。谁呀、啊，那么厉害？嗯，他来了。伊丽丝。是啊，这道菜是他的拿手菜，用各种不同的酸来处理鱿鱼。还加上了鱼露，虽然发酵的风味大有所不同，但却在鱿鱼的鲜美上统一的调子。我曾经试着学过这道菜，但做的始终不如它。奥利，我没带我的厨师服，穿我的吧，我的在。我知道，衣柜左边的门里。